Students, in the video, we will statistics and numerical methods in the third unit. We will important party questions. Okay? And in the unit, we will see the whole portion of the third unit. We will see the questions. In the unit, there are three different types of problems. First type problem is algebraic equation or transcendental equation. इधर कुड़ते कुड़े सॉल्व पढ़ना क्या कला अल्जिब्राइक इक्वेशन अपने ना कर ओर इक्वेशन वंदे जो पॉलीनामियल फॉर्म ले रुंधे देना आदर नम अल्जिब्राइक इक्वेशन चलूँ फॉर एक्साम्पल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो इधर ओर अल्जिब्राइक इक्वेशन ओके बात ट्रांसेंडेंटल इक for example, x into e power x equal to 2. அல்லது x plus log x equal to 1. அல்லது x plus sin x equal to 0. இந்த மாதிரி இருக்கு குடி equation நாம் transcendental equation நிச் சொல்லும். இப்படி பெட்ட problems வெல்லாம் வந்துத்து நாம் first type லாச்சுகலாம். இந்த type லுள்ள problemத்தில் நாம் solve பண்டுக்கு fixed point iteration methodயும் Newton's fraction methodயும் use பண்ணும். சரியா? அட்துது second typeல பிராவலம் எப்படி இருக்கொண்டா, simultaneous equation. simultaneous equation நாக, 2 equation ஓ, 3 equation ஓ, 4 equation ஓ, அப்படி குடுத்துட்டு solve பண்ணா சொல்கிறது. இதில வந்துட்டு, நமக்கு 4 methods இருக்குது. என்ன methods அல்லானா, gas elimination method இருக்குது. அட்துது gas Jordan method இருக்குது. அட்துது gas Jacobi method இருக்குது. last வந்துட்டு, gas sedal method இருக்குது. சரியா? இதுந்த gas elimination and gas jordan வந்துத்து direct method நிச் சொல்லும் அடுத்து வார் என்று இருக்குதில்ல gas jacobi and gas sedal இது வந்துத்து indirect method அல்லது iterative method நிச் சொல்லும் சரியம் சு இந்த மாதிரி பட்ட problem எல்லாம் ஒரு கட்டகரியா வைச்சுக்கும் அடுத்து மூனாது typeல நமக்கு problem எப்படி இருக்கொண்ணாம் ஒரு matrix குடுத்து அதுவுட dominant eigen value கண்டுப்டிக்கு ச இப்படி நம்ம்ந்த தாடி நிக்கலுள்ள ஹோல் போஷன நம்ம மூனு பார்ட்டா பிரிச்சியத்துக்கலாம். அந்த இந்த யுனிட்டில் நமக்கு நரைய formulas கடையாது எல்லாமே just ஒரு procedure வச்சிட்டுதான் நம்ம செய்வோம். that is over method அடுக்கும் ஒரு procedure உண்டு. so main இங்க நமக்கு வந்துட்டு conditions இருக்கும் procedures இருக்கும் comparison இருக்கும் and also இந்த typeலுள்ள So, Newton's Raption Method formula is very important to take care of the chance. Okay. Now, we have to ask the Fixed Point Iteration Method. Let's see the question. First question is, what is the condition for Fixed Point Iteration Method? This is very important question. This is in the type of question. This is the type of question. This is the type of question. How do you ask the question? Same answer. That is, Convergent குள்ள condition வந்துட்டு modulus g dash of x is less than 1. அடுத்த கொஸ்சின் வந்துட்டு what is the order of convergence of fixed point iteration method. இதில் நம்ம பார்த்தும் இதுதான் condition for convergence. இதில் அந்த derivative order 1. சு அதுக்கு order வந்துட்டு 1தான். சரியா? அடுத்தது true or false கொஸ்சின். இவ்வளதான் fixed point iterationல் உள்ள கொஸ்சின்ஸ். இது தவிர simpleான problems குட கேக்கலாம். ஓக்கிவா. இங்கியும் previous method போலியதான் பச்ச வந்துது order of convergence கேட்டுக்காங்க Newton's Raption methodல order of convergence வந்துது true அடுத்தது வந்துது Newton's Raption method இதுவுட என்னோரு name கேட்டுக்காங்க அது வந்துது method of tangent அடுத்தது எந்த type on equations வந்துது Newton's Raption methodல நம்ம solve பண்ணும் அதை கேட்டுக்காங்க இது நம் அல்ரடி பார்த்தோம் algebraic equation and transcendental equation இந்த type லோல் equation Newton's Raption Method and Fixed Point Iteration Method. ரெண்டுலியமே நம்ம சால் பண்ணும். சரியா? அடுத்த கொஸ்சின் வந்துட்டு When should we not use Newton's Raption Method? இப்படி கேட்கலாம் அல்லது Newton's Raption Method வந்துட்டு எப்போம் பேலாகும். இப்படி எது கேட்டாலும் ஒரு answer தான். Okay, வா. Next வந்துட்டு What is the rate of convergence of Newton's Raption Method? Rate of convergence நீ கேட்டாலும் order of convergence நீ கேட்டாலும் ஒரு answer தான். Okay, வா. And next one is very important to ask question, what is the criterion for convergence in Newton's Raption method? So, let's continue the question. Next one is Newton's Raption method, that is the formula. 
அடுத்தது நியூட்டன் ஸ்ட்ராப்ஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ரூட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அடுத்தது வந்துட்டு மெரிட்ஸ் ஆஃப் நியூட்டன் ஸ்ராப்ஷன் மெத்தட் மெரிட்ஸ்னு கேட்டாலும் அட்வான்டேஜஸ்னு கேட்டாலும் யூசஸ்னு கேட்டாலும் என்ன கேட்டாலும் ஒரே ஆன்சர் எழுதுங்க சரியா அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்டேட் தி ஆர்டர் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் கன்வர்ஜன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் கன்வர்ஜன்ஸ்னாக்க இதுதான் கண்டிஷன் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ்னால் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ட்ரூ இந்த ட்ரூ எப்படி கிடச்சிதுன்னா இந்த கண்டிஷன் ஃபார் கன்வர்ஜன்ஸில் அந்த டெரிவேட்டிவில் பாருங்கள் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இங்கே ட்ரூ தான் எஃப் டபுள் டேஷ் ஸோ இந்த நம்பர் தான் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு ஆர்டராக இருக்கும் சரியா அடுத்தது வந்துட்டு சொல்யூஷன் ஆஃப் லீனியர் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் இங்கே நமக்கு ஃபோர் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்துட்டு காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் காஸ் ஜோடான் மெத்தட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு காஸ் ஜாக்கோபி ஃபைனலாக காஸ் சேடல் இந்த நாலு மெத்தட்ஸ்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாட் ஆர் தி வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சால்விங் சைமல்டேனியஸ் லீனியர் இக்குவேஷன்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த நாலு மெத்தட்ஸும் எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட் டூ வந்துட்டு டைரக்ட் மெத்தட் லாஸ்ட் டூ வந்துட்டு இன்டெரக்ட் மெத்தட் ஆர் இட்ரேட்டிவ் மெத்தட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு பார்ஷியல் பிவோட்டிங் கம்ப்ளீட் பிவோட்டிங் இதோட டெஃபினிஷன்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ரவுண்ட் ஆஃப் ஏரர் அதோட டெஃபினிஷன் அதையும் படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் இதோட ப்ரொசீஜர் இது வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் என்ன செய்வோமோ அந்த ப்ரொசீஜர் எழுதுனா போதும் ஜஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் எழுதுனா போதும் அடுத்தது காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் வந்துட்டு கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸை எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க அதை கேட்டிருக்காங்க அங்கே நம்ம என்ன செய்வோம் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் டயகனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு அல்லது யூனிட் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் சரியா அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி காஸ் ஜோடான் இட்ரேஷன் மெத்தட் இது வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறது போல தான் எழுதணும் அப்படின்னு கிடையாது இது பார்க்குறதுக்கு தான் இப்படி இருக்கும் பட் ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம என்ன செய்வோம் காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஃபஸ்ட் எழுதுவோம் அடுத்து என்ன செய்வீங்க ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை டயகோனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷனில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட் எழுதினாலே போதும் இங்கேயும் அதை தான் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷனை இப்படி மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதியிருக்கு அடுத்தது டயகனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் தான் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் அன்னோன் X1 ஒன் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பி ஒன் கிடைக்கும் அதை தான் இப்படி இக்குவேஷன் ஃபார்மில் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து எக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிக்கலாமா ஜஸ்ட் ஏ ஒன் ஒன்னை ரைட் சைடில் எடுத்திருக்காங்க அப்போ இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இதே போல் செகண்ட் ரோ யூஸ் பண்ணி இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குது சிமிலர்லி அடுத்தடுத்த ரோ யூஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லா அன்னோனையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஓகேவா இது ஜெனரலாக உள்ளதை எழுதியிருக்காங்க ஓகே அடுத்தது கிவ் டூ டைரக்ட் மெத்தட்ஸ் அது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சது தான் அடுத்த கம்பாரிசன் கேட்டிருக்காங்க காஸ் எலிமினேஷனுக்கும் காஸ் ஜோடானுக்குள்ள கம்பாரிசன் இது வந்துட்டு இப்படி கம்பாரிசன் எல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக விட்டுறாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் போட்டுட்டு ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கு ரிலேட்டடாக அதை பற்றி உங்களுக்கு என்னதெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாமே எழுதுவீங்க சரியா அடுத்தது வந்துட்டு பிரின்ஸிபல் யூஸ்டின் காஸ் ஜோடான் மெத்தடு காஸ் ஜோடான் மெத்தடில் உள்ள பிரின்ஸிபல் என்னது கொயப்ஷன் மேட்ரிக்ஸை வந்துட்டு டயகனல் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தடில் உள்ள பிரின்சிபிள்னு கேட்டால் கோயப்ஷன் மேட்ரிக்ஸை வந்துட்டு அல்லது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை அப்பர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க சரியா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இதே போல் சிம்பிளாக உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் கூட கேட்கலாம் தட் இஸ் ரெண்டு அன்னோன் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் ஜஸ்ட் ரெண்டு இக்குவேஷன் உள்ள கொஸ்டினை கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஓகேவா இங்கே அதே போல் தான் ப்ராப்ளம் அடுத்ததும் ஒரு ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா காஸ் ஐடல் மெத்தட் அண்ட் காஸ் ஜாக்கவி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள கண்டிஷன் கண்டிஷன் என்னதுன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டயகனலி டாமினன் ஃபார்மில் அந்த இக்குவேஷன்ஸ் இருக்கணும் சரியா அடுத்தது இது அசியூஷியல் உள்ள கொஸ்டின் தான் அடுத்ததும் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ரெண்டு இன்டெரக்ட் மெத்தடு அதோட நேம் கேட்டிருக்காங
டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த பவர் மெத்தடில் ஃபார்மில் எல்லாம் கிடையாது ஸோ இங்கே வந்துட்டு டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு ஒன்லி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு அதோட டாமினன்ட் ஐட் அண்ட் வேல்யூ கேட்கலாம் இப்படி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினும் அதே போல் தான் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு டாமினன்ட் ஐட் அண்ட் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் நமக்கு இனிஷியல் ஐஜன் வெக்டார் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எக்ஸ் ஒன் வந்துட்டு எப்படி எடுக்கணும்னா ஒன் கமா ஒன் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் தட் இஸ் இப்படி எடுக்கணும் சரியாம்மா ஸோ இப்படி எடுத்துக்கிட்டு தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஒன்றும் கொடுக்கலைன்னா நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் பட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இனிஷியல் ஐஜன் வெக்டாரை தான் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா அடுத்த பவர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஸ்மாலஸ்ட் ஐஜன் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குள்ளே ப்ரொசீஜர் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பவர் மெத்தட் அல்லது டிஃபைன் பவர் மெத்தட் இதை டிஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா பவர் மெத்தட் வந்துட்டு எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா டாமினன்ட் ஐஜன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் பவர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கொஸ்டினை வந்துட்டு வாட் இஸ் தி யூஸ் ஆஃப் பவர் மெத்தட் அல்லது வாட் இஸ் தி அப்ளிகேஷன்னு கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் சரியாம்மா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தேர்ட் யூனிட்டில் உள்ள பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு பழைய யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸில் இருந்து எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்கு பாருங்கள் அப்போ கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் லிங்கை வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சாட் பாக்ஸ்லேயும் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவ